kiedyś pamiętam na takiej konferencji, w której wziąłem udział, dyskusja to była, to, to była rocznica, ja nie pamiętam, czy to był 68 roku, czy, czy któryś ważny rocznic. I to było na Katolickim Uniwersytecie, Uniwersytecie imienia, imienia Stefana Kardyna Wyszyńskiego, prymasa Polski. Organizowana konferencja przez mojego szwagra, brata mojej żony, który tam jest profesorem. I wtedy byłem, dyskutowałem i w panelu był też był też Karol Muzelewski, przyjaciel, człowiek, do którego jestem ogromnie przywiązany. E, ktoś jeszcze, mówiąc prawdę, nie pamiętam tej chwili, kto tam brał udział. I wtedy Karol powiedział rzecz, która, która mi się wydała bardzo prawdziwa, ale równocześnie, jak on to sformułował tak klarownie, to, to na mnie to zrobiło silne wrażenie. E, on mówił, mówił o sobie, on jest pochodzenia rosyjskiego w istocie, został zaadoptowany przez ministra polskiego Mozelewskiego. Jego prawdziwy ojciec, który był wiele lat w Gułagu, był, był, był Żydem, prawda? Rosyjskim. Matka Żydówką polską. I on powiedział, że jak mówiono mi różne obelżywe rzeczy o, o Rosjanach, to mnie to nie przeszkadzało. To był polityczny deklaracja. Jako Żydach to to było rasistowski. I on mówi, że jeżeli ktoś się nazywa, ma nosił nazwisko niemieckie, czy rosyjskie, czy ukraińskie i został wychowany jako Polak, to nie ma żadnych problemów, jest Polakiem. Znaczy, to, jak ktoś nazywa się Blumstein, to nigdy nie będzie postrzegany jako Polak. To znaczy, on podał przykład bliskiego naszego znajomego, wspólnego, ale tu chodzi o typowo takie nazwisko, prawda, typowo nazwisko żydowskie. Czy to jest prawdą, czy nie, to, to mówiąc prawdę, to jest mój problem. Ja dzisiaj nie jestem w stanie ocenić, jaka jest prawda. To znaczy, tak mam złożone i sprzeczne, i sprzeczne informacje. Ale fakt jest, że, że wtedy to ja tak postrzegałem rzeczywistość. Znaczy, że ja jestem... Polakiem, bo, ja, bo to zależy ode mnie, bo ja chcę być, bo jestem kulturowo, moja kultura jest polska. Mówiąc prawdę, do dzisiaj niestety bardzo niewiele wiem o kulturze żydowskiej. Nie znam jidysz, nie znam hebrajskiego. E, no, czytałem trochę o historii Żydów, prawda, ale moja wiedza jest bardzo ograniczona. E, w, moi przyjaciele to są bądź Polacy, bądź Polacy w takiej sytuacji jak ja, którzy z Żydów się wywodzą, prawda, i którzy mają trochę podobny stosunek do rzeczywistości, być może również pewny stosunek do świata, pewne, pewna ironia, autoironia, pewne elementy kulturowe, które można by rozpoznać, przypuszczam. 